How to register to Metro Bank Online Banking. Ito yung bagong process kung paano ka mag-sign up or mag-enroll sa bagong Metro Bank Online Banking account. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So, gamit ko ngayon yung computer ko and mag enroll ako sa bagong website or sa bagong online banking ng Metro Bank. Um, dati kasi ang gamit natin is yung Metro Bank Direct, which is ito siya. Pero ngayon, sa mga bagong users, hindi na dapat dito mag-enroll. Actually, wala na rin enroll dito or sign up button. Sa previous video ko, pinakita ko pa kung paano mag-register sa Metro Bank and yun yung lumang process ng Metro Bank Direct. Ngayon, uh, gumagawa ako ng video on how to enroll sa bagong Metro Bank Online Banking. And also, uh, dapat hindi ka rin mag-sign up gamit yung mobile app mo. So, ito yung computer ko ngayon. And the download ko na before yung Metro Bank mobile app, ito siya. Click got it. Mapupunta yung account mo sa Lumang Metro Bank Direct account. So dapat hindi ka muna dito mag-sign up. Doon ka muna sa website ng Metro Bank which is metrobank.com.ph. Sa mga users na walang computer, ang meron lang is let's say tablet or cellphone, um instead na sa mobile app mag-register um, ang gagawin mo na lang is i-open mo yung Google Chrome or Safari sa mga Apple users yon. Sa Android user na katulad ko, I'll click this Google Chrome na icon. So ngayon, ang gagawin ko is pupunta ko sa website ng Metro Bank. Dito sa computer ko, kung mapapansin ninyo, nasa metrobank.com.ph na website ako. So ang gagawin ko rito sa cellphone ko is i-type ko naman yung metrobank.com.ph. Again, wala ako sa mobile app. Instead, nasa browser ako and pumunta lang din ako sa website ng Metro Bank. And ito na siya. Ito yung comparison. Ito yung computer ko. And ito yung cellphone ko. Kung mapapansin nyo, pareho yung laman niya. Nagkakaiba lang ng size and ng structure ng konti. Dito sa baba, merong ATM branch locator. Rates and fees. Same with computer. Same with cellphone. So, dito I'll click login. And may option dito ng Metro Bank Online. So, dito kayo dapat mag-register. Hindi sa Metro Bank Direct. Or hindi rin sa Metro Bank na mobile app. So, I'll tap this Metro Bank Online. So, I'll click OK. And I'll close this for now. And I'll click Sign Up. And ito yung bagong interface ng pag-sign up. Uh, I-compare ko lang siya sa Metro Bank na app. Ito siya. So, medyo iba yung process. Iba rin yung interface. Dito, hinihingi yung complete name, preferred username, and email address, and mobile number. Well, dito naman, ganun din yung hinihingi pero may additional ng information like deposit account or credit card information. Which is wala dito sa Metro Bank app. Possibly, i-ask to sa mga next step. Pero sa bagong process, sa umpisa pa lang, hinihingi na agad yung information na to. And balik ako sa computer ko. Kanina sa cellphone, ang ginawa ko is kinlik ko yung login button. So yun din yung gagawin ko dito. And pipiliin ko rin yung Metro Bank online. And ito rin yung nakita kong notification kanina sa cellphone. So, pareho. And also, ito, i-close ko din. And i-click ko din tong sign up. So, parehong-pareho yung information na nakalagay dito. Um, username, password, first name, middle name, last name, credit card ba, or deposit account. So, piliin ko to or ito. Sa cellphone naman, piliin ko yung credit card. So, pareho yung hinihinging information dito. So, dahil mas malaki yung view sa computer, magpo-proceed ako sa tutorial na to gamit yung computer ko. Pero kung gamit nyo is yung cellphone nyo, expect na magiging pareho lang yung process between uh, computer and cellphone. So, walang problema kung ano man yung gamit nyo as long as dun kayo sa website ng Metro Bank nagsasign up. Which is, uh, na-redirect ako sa website na to. And sa cellphone, ganun din siya. It's onlinebanking.metrobank.com.ph so, for username, ang ilalagay ko rito ang information is uh, yung desired username ko. So, minimum of 8 characters siya. So, pwedeng ganyan. Or any uh, username. Kayo yung gagawa ng sarili nyong username. Uh, pwedeng combination ng first name and last name ninyo. Pwedeng yung dagdaga ng number. Pwedeng yung nickname ninyo. Basta ang mahalaga is hindi nyo makakalimutan yung username ninyo. For password, um... Once mo lang i-enter yung password dito, so mahalaga na i-review mo kung tama yung password na na-enter mo. Hindi mo alam, baka kasi mali yung spelling. Like, 
like this one. So, pasok ako sa lahat ng requirements. Walang space. At least 8 characters. May isang big letter. May isang uh, small letter. May isang character. And may isang number. So, pakita ko lang yung password sample ko. So, ito siya. So, itago ko ulit. Ibig sabihin, uh, ito yung gusto kong password na ilagay. And for first name, uh, middle name, and last name, uh, ilalagay ko lang dito yung complete information ko. So, sa username, palitan ko talaga to ng desired username ko. So, nakablur na yung information. And palitan ko lang yung talagang password na gusto kong ilagay. Um, yung kanina is, ang pinrovide ko lang is yung sample, bale. And scroll down ko to. And kumpletihin ko lang itong information na to. Sa case ko, meron akong deposit account with Metro Bank. Pero kung meron kayong credit card, yun yung pipiliin ninyo. I-provide nyo lang dito yung credit card number, yung CVV, which is yung nasa likod ng credit card. It, it's a three-digit uh, CVV number. For embossed name, ito naman yung nakalagay na name doon sa um, credit card ninyo. Exactly kung may middle initial na nakalagay doon, lagay nyo rin siya na middle initial dito. Kung walang middle initial like first name and last name nyo lang yung nakalagay dun sa credit card nyo, yun din yung ilalagay nyo dito. For expiry date, ito yung valid through na date. Normally, it's a month and then a year. So, sa akin, ang pipiliin ko is yung deposit account and ilalagay ko dito yung account number ko sa Metro Bank. Yung account number, makikita to sa lower portion ng ATM card ninyo. Um, and 13-digit account number siya. And ito yung account number ko. May option ka rin na ilagay na lang is yung ATM card number. So, pwede kang mamili account number ba yung gusto mo or ATM card number. Kapag ATM card number yung gusto mong ilagay, like i-click natin to. So, dapat ilagay ko rito yung 16-digit ATM card number ko. So, ito yung makikita rin sa ATM ninyo. So, let's say ilagay ko siya rito. And i-record din niya yung PIN ninyo sa ATM. So, ganyan naman siya. So, sa akin, ang gagawin ko is yung account number na lang para hindi ko na kailangan ilagay yung PIN number. So, balik ako dito. And ito na ulit yung account number ko sa Metro Bank. And for mobile number, ito yung cellphone number na binigay niya sa bank officer. Remember, nung nag-fill out kayo ng form, nung nag-open kayo ng savings account or deposit account sa Metro Bank, may nilagay kayong portion doon kung saan um, sinulat nyo yung mobile number and email address ninyo. Kung ano yung nilagay nyo doon sa form, yun din yung ilalagay nyo dito. And since may 6-3 na dito sa umpisa, dapat yung number nyo is wala ng 0 sa unahan. So, kung ang number nyo is 0921-12345, ang ilalagay nyo lang dito is 921-12345 and so on. Basta mahalaga natanggalin nyo muna yung 0 sa unahan. For email address, ilagay ko rito yung email address na nilagay ko dun sa form. Nag-open ako ng account with Metro Bank. So, I think we're good with this and I'll check this and scroll down po lang, click the next button. And nasa confirmation stage na tayo. So, ito yung username na gusto ko, password, ito yung deposit account number ko, ito yung complete name ko, my mobile number, and email address. So, pwede kong i-review ulit kung ano yung uh, password ko. So, I'll close this again and click the next button. Actually, mabilis lang yung pag-sign up sa Metro Bank. Um, hindi mo na kailangan pumunta sa ATM machine para i-verify or i-activate yung um, enrollment mo sa Metro Bank. So, ang sabi dito is sinend daw sa email address ko yung code. So, i-open ko yung Gmail account ko. And ito na agad siya, Metro Bank Online Email Verification. So, I'll click this and ito yung OTP. So, that's 919619. Balik ako dito. 919619. And automatic nag-proceed siya sa next. So, kung hindi kayo nakaka-receive ng code, pwede niyong i-click yung um, send another code na link kanina. Pero sa akin, na-receive ko naman agad so wala naging problema. And for the step 4, passcode na tayo. So, ang sabi dito, to further secure your account, create a passcode para ma-authorize yung mga transactions mo. So, let's say uh, gusto mong magbayad ng bills online or magpadala ng pera online gamit yung Metro Bank online account mo, kailangan mong i-enter yung passcode to make sure na ikaw talaga yung gumagawa ng transaction na yun at hindi yung ibang tao. And yung passcode is ikaw lang dapat yung nakakaalam. As mentioned here, never give your passcode to anyone. 
So, pwede mo siyang uh, i-show dito by clicking this one just to make sure na hindi ka nagkamali sa pag-enter ng number. Ang akala mo, ang nalagay mo sa isang number is, let's say, number 1. Pero yun pala, ang nalagay mo is yung number 2, which is yung katabi ng number 1. So, prone to error pag mga ganong bagay. So, maganda na i-review mo yung passcode na nilagay mo rito bago mo i-click yung next na button. So, I'll hide this and I'll click next. And almost patapos na tayo. Nasa step 5 na tayo nung process. And this time naman, um, kailangan na natin i-enter yung code na na-receive natin sa cellphone naman. So, na-receive ko na yung text from Metro Bank at ilagay ko siya dito. So, automatically nag-process dito sa baba. So, yung verification niya is gagawin through online. Mag-send ng code sa email mo and afterwards, dito sa step 5, mag-send ng code sa cellphone mo naman. And naka-receive na rin ako ng text from Metro Bank Although medyo outdated to kasi your Metro Bank Direct Enrollment was successful, eh hindi na Metro Bank Direct ngayon. Ang meron na lang is Metro Bank Online. So I think hindi pa na-update yung SMS system nila. Pero dito sa website, okay na yung lahat. At pwede na tayong mag-sign in gamit yung Metro Bank Online account natin. So I'll click this, let's get started. So very quick lang, ipapakita ko lang yung loob ng Metro Bank Online para may idea kayo kung ano yung pwede niyong gawin sa loob ng account ninyo. So ito yung total deposit ko. Right away, makikita niyo yung balance ninyo. Hindi niyo na kailangan pumunta sa ATM machine para i-check kung magkano yung balance ninyo. Sa computer niyo or sa cellphone niyo, pwede niyo na siyang gawin. And pwede mag-move ng money, mag-send ng money, pwede magbayad ng bills, loadan yung prepaid SIM natin, which is gagawin natin itong mga process na to sa mga next video natin. Pwede rin mag-open ang time deposit. Ito yung gusto kong gawin. At least, uh, pwede mag-grow yung pera habang uh, nakatago sa Metro Bank Banking. And so far naman, um, secured naman yung pag-save or pag-alagay ng pera sa mga savings account natin like sa Metro Bank or other accounts like BDO or BPI. So, ito na yung bagong online account. And very quick lang, ipapakita ko yung luma. Ito yung lumang account naman. So, dalaway account ko with Metro Bank. Yung lumang account ko, hindi ko pa naman migrate to the new one. Pero since nag-open ako ng account recently with Metro Bank, nakapag-login or nakapag-sign up ako sa bago nilang website, which is Metro Bank Online. And sana nakatulong tong video na to, please let us know by clicking the like button. And kung may mga questions man kayo na hindi namin na-cover sa video na to, please let us know by providing a question below or any topics na gusto nyong isuggest na pwede namin gawin, let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga ibang video sa tingin namin pwede pang makatulong sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!